நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ஒரு ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபயர் இன்சூரன்ஸோட ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் வந்து நம்ம கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அதாவது க்ளோஸிங்கில் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் இல்லாமல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து க்ளோஸிங்கில் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் அடிஷ்னலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணோன்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இது தான் ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் த ஃபயர் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரிசர்வ் ஃபார் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் ஓப்பனிங் அடிஷ்னல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் அடிஷ்னல் ரிசர்வும் கொடுத்துருக்காங்க அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க சர்வே எக்ஸ்பென்சஸ் commission paid claim paid and outstanding bad debts commission earned on reinsurance ceded premium less reinsurance management expenses in addition to usual reserve additional reserve is to be increased by 5% of the net premium okay idu da vand previous paatha video la iruka problem ko and in the video ko ulla difference adavadhu additional reserve koduthirukanga இந்த அடிஷ்னல் ரிசர்வ்க்கு யூஸ்வலாக இது நம்ம போடுற ஒன்று அது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இன் அடிஷன் டு யூஸ்வல் ரிசர்வ் இது இல்லாமல் அடிஷ்னல் ரிசர்வ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் ப்ரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஓகே இன் அடிஷன் டு யூஸ்வல் ரிசர்வ்ன்றது இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் ப்ரீமியம் அதுதான் இதோட அர்த்தம் ஓகேவா ஏசி இப்போ நம்ம போடலாமா ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபயர் இன்சூரன்ஸ்க்கு அன்எக்ஸ்பயர் ரிஸ்க் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுப்போம் க்ளோஸிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதுவே மரைன் பிஸ்னஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுப்போம் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீமியம் ரிசீவ்டு ஓகே ப்ரீமியம் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் ரீஇன்சூரன்ஸே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நம்ம தனியாக வந்து ரீஇன்சூரன்ஸ் போட்டு காமிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த சிக்ஸ் லேக்ஸை அப்படியே எடுத்து ப்ரீமியம் ரிசீவ்டுன்னு காமிச்சாச்சு அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு ப்ரீமியம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எதுவுமே இல்லை ஓப்பனிங்கும் இல்லை க்ளோஸிங்கும் இல்லை ஸோ நம்ம அதெல்லாம் கிடையாது ஓகே அப்போ நெட் ப்ரீமியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் லேக் தான் அதாவது ரீஇன்சூரன்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் பட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்ததே வந்து ப்ரீமியம் லெஸ் ரீஇன்சூரன்ஸ் தான் ஸோ நம்ம அதனால் அதையும் மைனஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு இந்த சிக்ஸ் லேக்குன்றது தான் நெட் ப்ரீமியம் ஓகேவா நெட் ப்ரீமியம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓப்பனிங் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸிங்கை வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் ஓப்பனிங் ப்ரொவிஷன் ஃபார் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளமில் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு அண்ட் அடிஷ்னல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுவும் போட்டுக்கலாம் எஸ் போட்டாச்சு இப்போ ஓப்பனிங் பார்ட் இந்த அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெட் ப்ரீமியம் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் லேக் இருக்கு அண்ட் ஓப்பனிங் ரிசர்வ் ஃபார் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அடிஷ்னல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மொத்தம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக் ப்ளஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு நைன் லேக் வருது ஓகே இப்போ இது தான் வந்து ஓப்பனிங்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு இப்போ நம்ம க்ளோஸிங் என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் க்ளோஸிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்லாம் கொடுக்கல ஓகே ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் ப்ரீமியம் எடுக்கணும் இதுவே மரைன் பிஸ்னஸாக இருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நெட் ப்ரீமியம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் லேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த சிக்ஸ் லேக்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் எஸ் பாருங்கள் க்ளோஸிங் ப்ரொவிஷன் ஃபார் அன் எக்ஸ்பயர் ரிஸ்க் வந்து ஃபார் ஃபயர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நெட் ப்ரீமியம் நெட் ப்ரீமியம் சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ் லேக்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா த்ரீ லேக் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ க்ளோஸிங் அடிஷ்னல் ரிசர்வ் நம்ம போடணும் இதில் வந்து அடிஷ்னல் ரிசர்வ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கான் அதா
ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இது தான் க்ளோசிங் அடிஷ்னல் ரிசர்வ் ஓகேவா எஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப் பிராக் பண்ண போகிறோம் அப்போ நைன் லேக்லேருந்து த்ரீ லேக் இது ஒரு எயிட்டி த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்டை சப் பிராக் பண்ணோன்னா வரது தான் நம்மளோட நெட் ப்ரீமியம் ஓகே அதாவது ப்ரீமியம் ஏர்ன்டு பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அட்ஜஸ்டட் ப்ரீமியம் ரிசீவ்டுன்றது ஓகே இது தான் நம்மளோட ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் ஷெடியூல் நம்பர் ஒனில் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிடம்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா பட் இந்த ப்ராப்ளமில் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம அதுக்கு வராது ஓகே எஸ் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை அண்ட் அதர் இன்கமோ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ராப்ளமில் இல்லை ஸோ இது மூணுமே நமக்கு நெல் தான் இது மூணும் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளைம்ஸ் பெய்டு க்ளைம்ஸ் பெய்டில் பாருங்கள் நமக்கு ப்ராப்ளமில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இது நம்ம போட்டுட்டோம் இது போட்டுட்டோம் இந்த சண்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் இந்த கமிஷன் பெய்டுன்றது நமக்கு வந்து கமிஷனில் வரும் அதாவது ஷெடியூல் நம்பர் த்ரீயில் வரும் க்ளைம்ஸ் பெய்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இது தான் நம்ம ஷெடியூல் டூ எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இது வரும் அதுக்கப்புறம் பேடட்ஸ்ன்றது நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் கமிஷன் ஏர்ன்டு வந்து இது நமக்கு ஷெடியூல் நம்பர் த்ரீயில் வரும் கமிஷனில் வரும் அண்ட் ப்ரீமியம் லெஸ் ரீஇன்சூரன்ஸ் போட்டுட்டோம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் அப்போ வெறும் க்ளைம்ஸ் பெய்ட் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் நமக்கு வேறு எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இந்த க்ளைம்ஸில் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் மட்டும்தான் ஓகே இதுதான் நம்மளோட இந்த மொத்த க்ளைமே வேறு எதுவுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது ஓப்பனிங் தனியாக க்ளோசிங் தனியாக எதுவும் கொடுக்கல மற்றபடி சரண்டர் ஆனுட்டி போனஸ் இன் ரிடக்ஷன் எதுவுமே இந்த ப்ராப்ளமில் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஒவ்வொரு ஷெடியூலோட டோட்டலையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் போடும்பொழுது நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ் இப்போ வந்து ஷெட்யூல் டூ முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஷெட்யூல் த்ரீ என்ன கமிஷன் கமிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் பெய்டு ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் கமிஷன் ஏர்ன்ட் ஆன் ரீஇன்சூரன்ஸ் சீடட் இதை நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே ரீஇன்சூரன்ஸ் அக்செப்டட்னால் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் கமிஷன் ஷெட்யூல் த்ரீ நம்ம என்ன போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கமிஷன் பெய்டு ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் கமிஷன் ஏர்ன் ஆன் ரீஇன்சூரன்ஸ் சீடட் இதை சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ நைன்ட்டியில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு இந்த ஷெட்யூல் நம்பர் த்ரீயோட டோட்டல் ஓகேவா இப்போ ஷெட்யூல் த்ரீ முடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஷெட்யூல் போடணும் ஷெட்யூல் ஃபோர் ஷெட்யூல் ஃபோர் என்னன்றது ஞாபகம் இருக்கா எஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஷெட்யூல் ஃபோர் இதில் வந்து நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வே எக்ஸ்பென்சஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் பேடட்ஸ் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங்கில் தான் வரும் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் ஆப்ரேட்டிங்கில் தான் வரப்போகுது எஸ் ஒன் பை ஒன்னாக போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு சர்வே எக்ஸ்பென்சஸ் டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பேடட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே பேடட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுவும் போட்டாச்சு ஓகே இவ்வளோதான் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஷெடியூல் நம்பர் ஃபோருக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோமா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு டென் தௌசண்ட் இது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுகெதர் பார்த்தோன்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது இதுதான் ஷெட்யூல் நம்பர் ஃபோரோட டோட்டல் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் நமக்கு தேவை ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டுக்கு நாலு ஷெடியூல் அந்த நாலு ஷெடியூலும் நம்ம போட்டாச்சு அண்ட் அமௌண்ட் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் பார்க்கலாம் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு இல்லையா ஏசி இப்போ ஷெடியூல் நம்ம ஒனில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ப்ரீமியம் ஆண்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இந்த ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் கிடையாது இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிட
இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது டோட்டல் பி ஓகே எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டுகெதர் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபோர் லேக் வருது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்கம் அதாவது ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டிலேருந்து இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபோர் லேக்கை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டியில் ஃபோர் லேக் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுவே நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அது ஆப்ரேட்டிங் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா அந்த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் இதை மாதிரி ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சிமிலர் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன்ட் லிசனிங்